you believe. I don't need to sign. Okay. <laughs> Thank you for having me, and I'm so excited to be Спасибо, что мы все здесь собрались, и я очень рада выступать и разговаривать о ранней коммуникации. И я недостаточно, может быть, продвинутый, чтобы микрофоном пользоваться сразу. But this is a topic very dear to my heart, especially for our earliest communicators who may not speak. И это очень такая тема, близкая моему сердцу, про тех, вот она называется ранние коммуникаторы, те, у кого пока еще нет речи, начинающие вступать в коммуникацию на Я бы хотела сфокусироваться не просто на вопросах раннего вмешательства, а на вопросах функционального раннего вмешательства. So the importance of starting where a child is and developing a strong foundation for communication rather than functioning or focusing on the form of which they communicate. Ну и, соответственно, для меня важно понять функции коммуникации и то, как мы можем понять, помочь человеку лучше общаться, нежели концентрироваться на каких-то отдельных технологиях коммуникации. So why don't all children speak? Почему не все дети говорят? Speech is a very complicated process. So, вообще речь довольно сложный процесс. Just the function of producing sounds requires more than a hundred muscles in your mouth, tongue, larynx. Ну вот только чтобы звуки воспроизводить, больше ста мышц вовлечено в языке, лице, шее. And if we think about, for many of our children with complex motor disorders, coordinating these muscles can be a challenge. Если вы подумаете о детях с двигательными нарушениями, скоординировать работу всех этих мышц может быть довольно сложным процессом. On top of just producing the sounds, they have to be able to coordinate their respiration to make sounds. Вам нужно ведь не только звуки произносить, вам еще нужно каким-то образом дыхание координировать так, чтобы эти звуки зазвучали. And things such as breath support can be impacted by tone, higher low tone, or posture. А вот само по себе дыхание, оно же может нарушаться из-за тонуса, из-за позы, из-за постуральных нарушений. And additionally, speech requires cognition. We have to think about what we want to say. А еще нам нужно будет думать, когда мы говорим, потому что мы должны бы знать, о чем мы говорим. Я говорю, это не всегда случается. But it's really important to remember that speech is not the only form for communication. Но надо помнить, что речь не единственная форма коммуникации. So there's always the question: Can motor activities elicit speech? Ну и соответственно вопросы такие: Можно ли, занимаясь какими-то двигательными занятиями, стимулировать речь? And the short answer is no. И по короткий ответ: Нет. Нельзя. Beating a necklace, knitting a sweater, these are not going to elicit speech sounds. То есть, если вы там что-то пытаетесь вязать, одевать, застегивать, никак это не поможет развитию вашей речи. And additionally, studies show that there is no correlation between non-speech oral motor exercises and the development of speech. И еще исследования показывают, что никакой связи между неречевым и занятиями с произнесением звуков и развитием речи нет. And the reason for this is task specificity. So you have to perform an exercise that is the same as the task that you want to. И собственно, когда вы выполняете какие-то занятия для того, чтобы достигнуть цели, вы должны делать то, что ваша цель подразумевает. The same way, we're not going to train to run a marathon by swimming laps in a pool. We have to get out and actually run. Если вы готовитесь к марафонскому забегу, вы же не пойдете в бассейн плавать. Вы должны вообще взять себя в руки и начать бегать. So blowing, whistling, sticking your tongue out, these aren't going to produce speech sounds. То есть, если вы дуете в дудку, надуваете пузыри, свистите, делаете что-то подобное, это не поможет вашей развитию речи. Because I know in English there are no speech sounds that require you to wave your tongue back and forth. Но вот, например, в английском языке нет ни одного звука, который был бы связан с движением языка слева направо. And since I haven't seen any of you walking around with your tongue hanging out, I'm assuming in Russian it is the same. 
Ну, я что-то не видел, чтобы выходили тут с высоким языком, которым мы так долго работаем по коридору. И, видимо, в русской культуре это так же, как и в американской. So we're going to focus on what communication is. Ну, вот давайте сфокусируемся на том, что такое коммуникация. So it's a means of expressing your wants and needs and developing social closeness with people. И это э, очень важный процесс, который помогает нам э, установить социальные связи и выразить наши потребности. So way beyond speech, communication is how we interact with one another. И когда мы говорим коммуникация, мы подразумеваем коммуникации между партнерами. And in order to be communication, we have to direct it to a partner. И когда мы, соответственно, вступаем в коммуникацию, мы должны направлять нашу коммуникацию на партнер. Without a partner, it is merely a behavior that others have to interpret. И если это без партнера, то это какое-то другое поведение, которое нужно интерпретировать. And for many of the children we work with, this may be the starting point, is interpreting these behaviors. И для многих детей, с которыми мы работаем, это может быть вообще начало того нашей оценки, понять, а что значит их поведение. But then we can work to teach them to direct it to a partner and turn it into communication. Ну и нам приходится учить их обращать их коммуникацию на коммуникативного партнера. So most parents of young children with motor disabilities described their primary challenge as understanding the wants and needs of their child. Ну и вот большинство родителей, которых спрашивают о том, какие трудности у них есть, говорят о том, что одной из основных трудностей является понять потребности, что именно требуется в доме. And frequently the focus of intervention for parents and practitioners with children with cerebral palsy is on the motor. They want the child to walk or to move. А при этом вот для детей с двигательными нарушениями основная программа помощи направлена на то, чтобы ребенок двигался, ползал, ходил, там еще что-то такое. But it is important that we begin to address the communication early as well. То есть вывод ты какой? Надо бы и на коммуникацию начать обращать внимание на сколько рано, на сколько возможно. If we wait until they turn two years old to begin addressing the communication, they have increased deficits in their skills. Если двух лет ждать, чтобы начать какое-то коммуникативное вмешательство, то у нас уже будут вторичные проблемы. And their early communication is very closely tied to their motor, so we can focus on motor as access to partners and their environment as well. Здесь-то как раз у тех, кто начинает только вступать в коммуникацию, коммуникация довольно часто связана с двигательной активностью, потому что движение может быть доступом к коммуникативному партнеру. And additionally, early access to communication systems can reduce challenging behaviors. И в дополнение ранний доступ к замещающей или дополнительной коммуникации может предотвратить развитие проблемного пути. If children don't have a means to ask for what they want, or almost more importantly, to refuse or indicate that they are done with something, negative behaviors can arise. Если у детей нет возможности сообщить то, что им хочется, а еще важнее то, чего им не хочется, и отказаться, это приводит к нежелательному поведению. So with these children, we don't need to wait until two years old when we notice they aren't talking to begin intervention. Ну и вот для таких-то детей мы точно не должны ждать двух лет, чтобы начать вмешательство с коммуникативным. So alternative and augmentative communication, or AAC. Ну вот есть такое сокращение в английском языке, которое включает в себя альтернативную и аугментативную коммуникацию. В российском, по-русски, это получается АДК, а в литературе – дополнительная коммуникация. So this is a multimodal system, and it's going to include use of symbols, facial expressions, body language, things that we all use in combination with our language every day. И это мультимодальная система, она использует все возможные способы, включая жесты, мимику, и символы и так далее. And AAC is not just for children who have no speech. It can be very useful for kids who have limited speech or highly unintelligible speech. И это на самом деле не для тех, кто не говорит только. Это вообще для всех детей, у которых есть трудности, допустим, трудно понять, потому что речь очень неразборчива, или ее мало, и так далее. For example, I work with children who have speech. But it is difficult for people outside of their family to understand. Например, я много работаю с детьми, у которых есть речь-то, только ее никто не понимает, кроме членов семьи. 
These children frequently don't use their communication devices at home with their parents. Вот эти ребята, они часто не пользуются коммуникативными устройствами дома с родителями. But they do use it when they attend school or when they are in public, so they can communicate with a broader variety of people. Но они используют эти устройства, когда они в школе, или когда они с друзьями, или когда они где-то в общественных местах. And just like waiting to begin intervention for communication, we don't want to wait to introduce assistive technology when appropriate. Ну и такая же история. Не надо ждать, чтобы вводить вот эту альтернативную дополнительную коммуникацию. Because it can be a tool for developing language. Потому что она также является средством для развития языка. So I know that one of the big fears a lot of parents have when we bring up AAC is my child won't speak if they use it. Ну вот это обычный страх такой, который беспокоит многих родителей, которые к нам обращаются, когда мы начинаем говорить об электронной дополнительной коммуникации, из-за нее мой ребенок никогда не заговорит. And there are many studies that show this is not true. И очень очень много исследований, которые говорят, это не правда. If a child is going to become verbal, and not all children who use AAC will become verbal. И для ребенка, который станет вербальным, а не все дети, которые используют эту антидиагностическую коммуникацию, смогут стать вербальными. The AAC has been shown to increase their use of natural speech. Но те, кто смогут использовать собственную речь, у них использование альтернативной дополнительной коммуникации увеличивает частоту использования собственной речи в том числе. And introducing AAC early shows all of these benefits, increased vocabulary, increased length of utterances. И на самом деле, если мы внедряем достаточно рано альтернативную дополнительную коммуникацию, это увеличивает словарь, увеличивает длину фразы, то есть развивает язык и речь. So what it does is it allows us a chance to develop their language rather than focusing solely on the motor component of speech. Ну и это позволяет нам развивать язык, а не только вот двигательный компонент воспроизведения речи и звуков. So we aren't spending weeks or months targeting a single sound. И мы не тратим недели и годы и месяцы на то, чтобы научиться отдельному звуку. But hopefully, developing several symbols that they can use for vocabulary. А используем несколько символов, которые ребенок может использовать для своего словаря, решения своего слова. But we're going to take it even another step back. Но нам еще раньше нужно начать. Because symbolic communication is not the first step. Потому что символическая коммуникация это не первый шаг вообще к этому. We need to develop those foundations of communication and establish that interaction long before a child is using symbols. Нам нужно начинать работать с коммуникацией намного, намного раньше, нежели символический обмен информацией. Because frequently in the United States, for a child who's not speaking, the first step is they teach the sign for more. Ну вот в Штатах часто ребенка не говорящего начнут первым делом учить жесту еще. This turns into just a motor pattern that the child does. И это превращается в такой двигательный образец, который, ну вот, ребенок использует. And the problem with this is the child doesn't know that they have to use this sign with a partner in order to get something. А проблема заключается в том, а знает ли правда ребенок, что он этим жестом должен пользоваться с коммуникативным партнером и его просить? So a child is playing with a toy and it drops out of sight. They may sign more to the wall, hoping it will reappear. Ну, например, ребенок играл с игрушкой, она упала, куда-то закатилась, выкатилась его с поля зрения. Он показывает жест еще, а рядом взрослого ты нет, он стенки его показывает. So I love its quote, which I'll just let you read. They can read it. Okay. I'll read it in English. So. Yeah. But what is important is with this is children must have relationships and the motivation to communicate. Что здесь важно, это собственно то, что дети должны иметь отношения, чтобы вступать в коммуникацию. So our biggest responsibility in early intervention is establishing these relationships. То есть самая главная ответственность в раннем вмешательстве это установить вот эти отношения. 
Я говорю, извини, что я не стал читать с экрана, я плохой чтец. So there are four elements that must be present for communication. Ну вот есть четыре компонента, которые важны для коммуникации. So there's the sender, who is a child. Ну это, собственно, тот, кто отправляет послание, это ребенок. We are the receiver. We are receiving the message from the child. Мы приемник, который получает этот сигнал. And the topic about what they are communicating. Есть, собственно, то, о чем все это, некоторые сообщения, которые передают. These three things together form joint attention. Вот эти три вещи вместе формируют совместное внимание. The means is how they are conveying the message. А вот дальше уже каким образом передается сигнал, какому каналу? And too frequently, our first focus is on the means. А мы часто фокусируемся сразу на том, как передавать сигнал. I want to really focus on the sender, the topic, and the receiver, and creating that relationship for communication. А я сегодня сфокусируюсь вот на отправителе, на, соответственно, том, какое есть сообщение, и на том, как работает приемник. So how do we know where to start? Как мы знаем, откуда начать? Как мы, откуда мы узнаем, где начало? And how many of you are familiar? I know at least my colleagues in Tula are, are using the communication matrix. Ну, я знаю, что мои коллеги в Туле используют матрицу коммуникации или матрицу общения. Кто из вас еще ее использует? Okay, wonderful, several of you. Отлично, многие. Это просто очень хорошо. This is a great assessment. It's available free online and in Russian. Это замечательная оценка. Она еще и бесплатная и доступна в интернете еще и по-русски. And what it does is breaks down early communication into seven different levels. И она разбивает раннюю коммуникацию на семь разных уровней. Beginning with pre-intentional behavior, just reflexive behavior in which we have to teach the child cause and effect. То есть мы, соответственно, начинаем вообще с очень-очень ранних стадий, когда ребенок просто учится причинно-следственным связям в безнамеренной коммуникации. So teaching them that their behaviors can impact their world and their То есть мы сначала учим, что поведение ребенка может менять мир. And it builds up through language, where they're beginning to combine symbols. И растет дальше, развивается, развивая язык и символически. This tool is made for both practitioners and parents following a series of questions. Ну и вот это вот метод оценки был создан специалистами вместе с родителями, которые несколько вопросов оценивали. And there are video examples of the behaviors also. Извините, это опросник, который строится на вопросах, которые можно задавать специалистам и родителям, а также там есть видео примеры. So we want to really focus on their level on the communication matrix, not necessarily their age. Ну и соответственно уровень по матрице коммуникации это не обязательно возраст ребенка. And make sure we're filling in all of these levels because they create the foundation on which all other communication can be built. И соответственно эти уровни лишь отражают те коммуникативные навыки, которые являются фундаментом для следующих навыков, которые нужны для того, чтобы переходить с уровня на уровень развивая коммуникацию. So we'll start with the focus of intervention. Мы начинаем с того, как мы сфокусируемся на решении. And these topics go across all of the levels, but the quality will change throughout the levels. И через все улицы, через все уровни проходя, вот эти вот темы будут оставаться основные, одинаковыми, будет лишь меняться их содержание. The first two focus really on the behavior of the first two levels, cause and effect. And oh yeah, sorry. Cause and effect: how they impact their environment. Ну и на первых двух уровнях очень многое сфокусировано на причинно-следственных связях, на том, как ребенок может влиять на свое окружение. And we do this by creating highly responsive environments. И мы можем это делать, создавая очень отвечающее, реагирующее окружение. And then building to teach that joint attention. А потом начинаем развивать совместное внимание. So many times when working with these children, we provide a lot of input. Ну вот, когда мы работаем с нашими детьми, мы должны очень много возможностей для 
Um, sensory simulate. We're talking to them. We're showing them toys. Do you want more? What do you like? Showing them tons of things. But we don't always wait for a response. And this is very important because we need to look for the output from the child, the response from the child. So one of the most important things for this is allowing them processing time. И, собственно, одна из важных вещей – это время на обработку информации. So right now, let's count to ten. Ну, давайте посчитаем до десяти. That feels like a really long time, doesn't it? Вам же показалось, что это очень долго. Especially when I'm standing up here and everyone's staring at me like I'm crazy. Я тут стою, и мне это вообще тяжело. Вы на меня все пялитесь, как будто я с ума сошла. But realize, this may be the minimum amount of time we need to wait for some of our children. Но вот для некоторых детей это самый короткий промежуток времени, в который мы их должны дождаться их ответа. Sensory impairments, such as vision and hearing loss, or motor impairments, can make this processing time even longer. А если есть дополнение еще нарушения зрения, наполнение нарушения слуха, видительные нарушения, вот это время ожидания может оказаться еще дольше. There are children I work with who require 30 seconds to a minute before they can process the information and formulate a motor response. У нас есть детки, которым нужно 40 секунд, две минуты, чтобы дождаться ответа. If we don't allow them this time, sit back and let them process the information, we're never going to know if they have the ability to respond. И если мы не дадим им время на обработку информации, если мы не отойдем в этот момент, не прекратим нашу коммуникацию, не дождемся ответа, мы никогда узнаем, не узнаем, а могли ли они вообще ответить. And the only way we can figure out how long they need is through practice and to really try not to prompt and restart the interaction. И это же единственный способ узнать, это практиковаться и не давать подсказку тогда, когда она не нужна и преждевременно. Because each time we repeat the question or introduce it again, that processing time can restart. И каждый раз, когда мы повторяем вопрос или не дожидаемся и даем новую задачу или просто требуем продолжения, это заново запускает вот этот процесс обработки информации. So we have to create a highly responsive environment. Нам нужно создать среду чувствительную. So parental responsivity is associated with positive language, cognitive, and behavioral growth. Вот эта отзывчивость или чувствительность родителей, она ассоциируется с очень важными областями развития ребенка, с языком, когнитивными, поведенческими успехами. So when a child does something and their behavior is responded to and encouraged, there's more chance that they can repeat that behavior. То есть если ребенок что-то сделал, его поведение замечено и поощрено, то возникает больше шансов, что он сможет повторить это поведение в будущем. And this is most beneficial for children birth to five years old. И это наиболее важно для детей от нуля до пяти лет. Conversely, unresponsive parenting is associated with lower growth trajectories. И чем ниже родительская отзывчивость, тем ниже траектория развития ребенка. So to provide these children with the best chance, we need to respond consistently and immediately to any of their behaviors. И еще важная вещь, чтобы поощрить развитие ребенка, мы должны отвечать стабильно, постоянно и быстро. So infants learn cause and effect, just like Dr. Johnson was talking about this morning, when their behavior receives a response. Ну вот мы сегодня слышали презентацию Дана Джонсона утром. И дети учатся причинно-следственным связям тогда, когда их потребности или их сигналы подкрепляются. When an infant cries because they are hungry and they are fed, they begin to learn that this behavior is calling their parents and they're getting needs. Ну вот, соответственно, когда ребенок начинает плакать, потому что он голоден или мокрый, родитель отвечает на этот сигнал, подходит, и ребенок знает, что его крик будет привлекать родителей. 
And all of these occur multiple times and are predictable. And studies show that maternal responsivity increases as children's behavior becomes more um, conventional. Ну и соответственно, когда вот эта коммуникация становится более типичной, такой как у обычно развивающих детей, она становится более эффективной. So as children. So as children begin to babble and form more speech sounds. Ну, например, начинают гулить дети и больше звук произносить. The mother responds back, imitating those speech sounds or modeling language on top of it. И, соответственно, мама отвечает, имитируя или моделируя звуки. So as soon as the baby begins to babble, ma ma ma. Вот ребенок издает звуки ma ma ma. And the mother goes, ma ma. Mama. Oh, ma ma ma. The baby gets reinforced and it expands. Ну то есть ребенок это слышит, это подкрепляется и увеличивается частота слышания. But what does this this mean for our children who may not communicate with babbling or vocalization? Ну вот что случится с ребенком, который не начал издавать такие звуки? Means we have to watch very closely and learn how to interpret these behaviors and respond to them. Означает, что мы на него должны смотреть очень внимательно и ловить поведение, которое нам придется интерпретировать. And most importantly, we need to educate parents to understand and respond to these. И нам самое главное придется этому научить родителей увидеть это поведение от них. So some of these behaviors may begin as reflexive. И некоторые вот этого поведения оно возникает репетуально. A baby becomes excited after engaging in an activity, and their body extends. Ну вот, например, ребенок приходит в возбуждение, потому что ему нравится активность, и у него происходит такие разгибания тоже. This is something we can use to shape into an intentional behavior. Ну, мы можем попробовать вот это сформировать в намеренное поведение. Initially, every time the baby goes into extension, we respond by continuing that act, if extension is positive for them. Um, like uh -huh. yeah. 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 Okay. Um, every, time the oh, child... every time the child does this behavior, as long as we consider this a positive response, we respond immediately, starting the activity again. Ну вот, например, каждый раз, когда ребенок, когда ребенку нравится активность, он начинает вот это разгибательное образец поведения демонстрировать, мы можем трактовать это как позитивный сигнал и начинать активность заново немедленно. Eventually, hopefully, they can learn that this behavior is creating a response. И потихоньку ребенок начинает понимать, что такого типа поведения создает возможность ответа то есть другого человека. And then we can work on refining the behavior into more refined motor patterns. И дальше мы можем пытаться видоизменить этот паттерн поведения по любой другой двиг, какой-то другой двиг, не более подходящий. But to figure out how these children are responding, close observation is key, and video recording it is sometimes very helpful. Но чтобы найти ответы вот на такие вопросы, нужно очень близко наблюдать и использовать видеосъемку для наблюдения. Because often, if we are interacting and we are paying attention to the child's face, looking for a smile, we may miss something else they are doing, like kicking their foot or moving their hand. Например, если мы за ребенком наблюдаем, мы ждем улыбку и ждем, когда он нам улыбнется. Мы можем пропустить какой-то другой важный сигнал, например, когда он ножкой там дергает. I know. I need to put them on the top. <laughs> so how can we figure out what the child is doing? You have to engage in very organized presentation of stimulus, such as social interaction, a toy, a vibration. То есть вам нужно сделать организованную презентацию разных стимулов, таких как вибрация, прикосновение, какие-то активности, которые могут реагировать. И давать ему ощущение и ждать ответ. 
and then pause and wait. Remember that minimum 10 seconds. Помните, делать паузу и ждать минимум 10 секунд. And repeat the presentation multiple times because the response may change or may be faster as they become familiar with this something. И повторять многократно, потому что ответ может меняться или может возникать быстрее. And then record what you're seeing. И записывать то, что вы видите. These are just examples of some of the possible body movements a child may you may see during these interactions. Ну вот, например, это такая запись анализа того, что вы видите поведение ребенка во время взаимодействия. You can also consider movement of the head, the hands, the feet. То есть вы думаете о движениях головы, о движениях ручек, ножек. And if the behavior is voluntary or reflexive. И как вам кажется, это движение осознанное или нет? And beginning to get an idea of what the child is able to do is a starting point for what we can focus on and share. И вот понимание того, что ребенок может делать, это хороший начальный уровень для того, чтобы продолжить нашу работу. And then we want to expand their topics and determine their preferences. Ну и нужно нам дальше понять, во что мы можем играть и взаимодействовать вокруг чего. И что ребенку нравится? So topics have to be motivating and meaningful to the child. И вот то, о чем мы вступаем в коммуникацию, они должны быть вообще осмыслены эти темы. Think about what you like to communicate about: cleaning your house or your favorite vacation. Ну вот вы о чем будете с большим удовольствием болтать? О том, как вы уборку в доме делаете или как вы замечательный отпуск провели? By the same means, these children aren't going to want to communicate about things that they just consider work or boring. Ну точно так же вот наши дети они не будут в счастье, когда вы попробуете с ними пообщаться от чего-то, что им кажется работой и тяжелым трудом. And for our children with significant motor and sensory impairments, we have to bring the topics to them. А для детей, соответственно, с тяжелыми немножечными нарушениями, нам придется самим придумывать вот эти темы для них. So we may need to provide them access and multiple opportunities to experience these. То есть им нужно предоставлять доступ к разного рода опыту и активностям. And even more importantly, once they're familiar with a topic, we don't want it to disappear. И еще важнее, когда им становится знакома тема, мы не должны с ней куда-то еще. Because if this child learns a routine that they're bouncing on the ball and they do something and they get more bouncing. Ну, вот, например, ребенок э, скачет на мячике, э, и э, ему хочется еще дальше так. And all of a sudden the ball disappears and they never do that activity again. А вдруг мячик этот пропал и никогда больше не вернулся в жизнь? It's almost like taking away the word from the child. Это же целый мир забрали. And with these children, it often takes a long time to develop this vocabulary. И для вот такого рода деток это как раз важный способ развивать слова решения. So, so how do we know what a child likes? Как мы узнаем, что нравится ребенку? Is we have to use preference assessments. Нам нужно оценивать специфические способы оценки предпочтений. So many of these styles of assessments are developed for children with more motor skills. Or for children with autism. Множество из этих методов оценки изначально придумывались для детей с более продвинутыми двигательными навыками и аутизмом. So the multi-stimulus um, probes allow a child to choose from an array of objects. То есть вот первый множественный выбор, он собственно подразумевает, когда вы выкладываете перед ребенком разные объекты и позволяете между ними выбрать. If our children with significant motor impairments or sensory impairments are unable to choose from an array of toys or activities, we have to reduce that array. Ну, соответственно, а мы знаем, что, допустим, наш ребенок из такого количества не выберет, то есть нам надо количество в ряду уменьшать. And you can do that by doing the paired preference assessment from an array of just two. Ну, и мы, собственно, можем тогда перейти к парной оценке, когда у нас весь ряд выборов, он из двух только складывает. But this still requires the child to be able to make a choice. Но это все равно требует от ребенка способности сделать выбор. The single stimulus preference assessment 
is when we present an object or an activity to a child and observe their behaviors. А, соответственно, для тех, кто еще не умеет делать выбор, мы просто предлагаем одну активность или объект и наблюдаем за поведением. So this is more subjective and relies on our observations, but is a way to look at the behaviors of children who cannot make a clear choice at this point. Ну вот это понятно, что все субъективно и зависит от того, насколько мы хорошо наблюдаем, но это способ понять, что именно нравится детям и как они могут выбирать, когда они еще не могут это делать другим способом. I don't know how to make it start. Here is a... Как мы видео запускаем? Нет. Yeah. Okay. Там вибрация. So I wanted to show you that video because as you can see his responses take a long time to formulate. Ну вот я это видео вам хотел показать, чтобы вы увидели, что его ответ занимает длительное время. And maybe subtle, but you can see he definitely preferred the social interaction to the fan on his face. Но вы видели, что он выбирает очевидно социальное взаимодействие между вентилятором и что там было вибрацией. And so that gives us a place to start. Ну и это вот как раз то момент, с которым можно дальше подбираться. So we can record the information that we got from that video. И мы можем записать информацию из этого видео. The time, what the stimulus was. Ну вот во время, так сказать, и time. How long you presented? Ah, and who, how long you presented that or another stimulus? Because it gives us an idea. Did he need it for ten seconds? Did he need it for thirty seconds? No, it's because we can think how long it was. Fifteen seconds, thirty seconds, or something. What was his response while it was happening? What was his response while it was happening? And what was his response when it stopped? And what was his response when it stopped? And what is the importance of determining these preferences? 
И в чем важность определения предпочтений? Is especially in children with autism, studies show that it, there's an increase in positive behaviors when communication is around preferred materials. Ну и мы можем создать позитивное поведение, используя то, что человеку нравится. But they also increase the motivation to communicate, and children respond more quickly to preferred items. И еще они создают желание вступать и мотивацию для вступления в коммуникацию. И также увеличивают вероятность того, что ребенок обратился за коммуникацией. So if we use these highly preferred interventions, um, interventions may require less warm-up time, and children may attend longer to the interactions. Но иногда нам может быть. Sorry, because they're all together. Um, children may require less warm-up time and attend longer to the interactions. Но и соответственно может требоваться, чтобы ребенок проводил больше времени в взаимодействии или получал, соответственно, большее количество ответов. So once we know what they communicate about and can establish that cause and effect behavior, ну вот, что мы можем сделать, чтобы увеличить uh, поведение, которое привело к обратному ответу, с причинно-следственными связями. We want to establish joint attention. После этого мы хотели бы устанавливать совместные вины. So this is the shift from behavior to communication. And often this initially has to be done in contact with the child. Because some of these children may not be vocalizing or calling us for attention or able to move towards us. So joint attention begins at eight months old. Начинается с девяти месяцев совместное внимание. And the development of the triadic gaze, looking to your partner, to the object you're communicating about, and back to your partner at nine months. И вот эти вот три отношения коммуникативного треугольника, когда ребенок смотрит на объект, смотрит на коммуникативного партнера и снова смотрит на объект, вот девяти месяцев основном. And development of joint attention is associated with many increases in um, thinking, my word, language acquisition. И, собственно, развитие языка, оно тесно связано с развитием совместного языка. So the sooner that we can teach joint attention, the better. Ну, то есть, чем раньше мы начнем обучение совместного внимания, тем лучше. So there are ways to teach joint attention. Есть разные способы обучения совместному вниманию. If a child is looking for a desired toy, you can encourage them. Look at me. Если ребенок смотрит на желанную игрушку, вы можете поощрять да посмотри на меня. Or provide a more visual prompt. Или давай больше зрительный подсказ. They're looking at the water. Они смотрят на бутылку, а вы приближаете к ней свое лицо. Um, of course, their vision onto you, and then back. Чтобы помочь им перевести взгляд на вас и на то. Auditory cues. Instead of directly saying "Look at me," you can tap. Ну вот вместо того, чтобы сказать, вы можете дать дополнительный слуховой сигнал, когда вот похлопаем. Or you give them a tactile cue. Или дать тактильный сигнал. But these all really look at establishing that visual triadic gaze. Ну вот всегда. These all look at how to. It's more more typical to use. Но в типичном развитии, конечно, вот это зрительное совместное внимание является. But we have to consider children with visual impairments or motor impairments who may not be able to use this. Но нам нужно думать о детях с зрительными нарушениями, зрительными нарушениями, которые могут быть это не слово сказать. And that three-point gaze is not the only way to establish joint attention. Ну и вот этот трехсторонний, моя социальная оглядка, это не единственный способ установить совместное внимание. And especially in our kids with visual impairment, the absence of it does not indicate other diagnoses such as autism. No, and соответственно, то, что это отсутствует, не всегда означает, что ребенка аутизм, он может просто не видит, и поэтому, собственно, не существует никакой оглядки.
But in teaching that joint attention, I talked about we have to in initially start within close proximity. Но вот когда мы начинаем учиться в местном университете, нам нужно быть сначала очень близко. And I work with very young children up to five years old. Я работаю с очень маленькими детьми до пяти лет они все. If you're working with an older child who may be 13, you might not want to lay them across your lap. Но если вы работаете со старшими ребятами, может вы и не будете их на руки себе сажать. But there are more socially appropriate ways to provide that proximity. Но есть социально приемлемые способы эту близость все равно предоставить. In support of sitting, place your arm right against theirs so that they know you're there. Ну, например, если с специальной поддержки вы можете положить руку так близко, чтобы они знали, что вы здесь. We're looking for them to try and contact you in some way, tap you, orient towards you. Ну, и мы можем пробовать разные способы: дотронуться до вас, повернуться в вашу сторону. And then we can offer the options of what they want to do. А также мы можем предлагать выборы, что именно они хотят делать. So they're establishing interaction with us and indicating a topic. Таким образом, они могут с нами устанавливать коммуникацию и взаимодействие и определять тему, вокруг которой происходит коммуникация. And then we want to work to expand the distance with which they can gain our attention. А потом потихонечку мы увеличиваем дистанцию. So targeting things like mobility with assisted devices or with motor therapists. Ну и нам надо думать о том, какие именно устройства мы используем вместе со специалистами по двигательным разным. Use of things such as a voice output switch that can call attention. Ну, например, мы можем использовать кнопку с записанным голосом для того, чтобы привлечь внимание. And always encouraging those most natural means such as vocalization or reach. И, соответственно, использовать всегда натуралистические способы такие, как звуки и голос. Is that video? Uh -huh. okay. <laughs> oh. so this student is demonstrating cause and effect behavior. Это вот ребенок, который демонстрирует причинно-следственные. I want you to watch okay, what ready? he is doing to try and bring her attention okay. from just the topic of the bubbles to him. Соответственно, посмотрите, что он пытается сделать, чтобы вот эта тема коммуникации вокруг... So did you notice, she reached for his hand with the bubble wand. Она тянется, чтобы схватить эту руку, которую она делает себе. So she's requesting more by touching the bubbles right now, just the topic. That's not a seizure. She does self-simulatory behavior. And with her, it's a challenge. If there's too much wait time, she will engage in those behaviors. И если мы ждем с ней через чур долго, она тут же начинает заниматься сам прожечь поединок. I think we need to finish, but um, the point is, if you watch in this, she reach, he's inserting himself between her and the topic. Okay. Ну вот она говорит, что уже меня тут торопят со временем, но вот я все равно хотела бы, чтобы вы увидели, что она указывает с помощью же, ну, тянется к тому, что она хочет. So she's no longer just showing, I want the bubbles, but he has to become part of it, telling him. I want the bubble. 
Извините, я... То есть она вступает в такую коммуникацию, когда она не просто тянется уже к пузырьку, а тянется к руке, которая делает пузырек. Это уже трехсторонняя коммуникация вокруг объекта. So once they have finally established that solid joint attention, we can finally add symbols. И когда мы, собственно, вот это вот уже уверенное совместное внимание устанавливаем, мы можем переходить к символическим. So when we're considering what symbols to use, consider things such as their visual functioning. Ну и соответственно мы изучаем то, какие символы использовать. Can they see pictures, or do they need a tactile cue? Ну и соответственно могут ли они видеть картинки, могут ли использовать тактильные знаки? How many things can they choose from? Скольки выбор вещей разных осуществлять? And we want to expand beyond just nouns. И, соответственно, мы хотим бы посмотреть, какие есть подлежащие вещи, какие есть уже, соответственно, словарные знаки. And consider how much information they need to connect the symbol to the object that represents. И, соответственно, мы должны определить, какие символы могут определять активность или объект. Beginning with, there are so many ways to represent swing. Ну вот, например, у нас есть много разных способов определить качели. Это наш переводчик свинь поставил. To use a very concrete object for a child who may not be able to see it, the rope that they hold onto on the swing. Ну и, соответственно, например, качель может определяться веревкой, которую ребенок сжимает, когда он на качеле находит. Or if they can see a photograph of the exact swing they're using. Moving on to a drawing of a swing, but it looks nothing like what they use. They have to be able to interpret this drawing means swing. Ну и, соответственно, мы можем двигаться потихоньку к конкретным силам, которые олицетворяют качель, но ребенок при этом должен понимать, что этот символ, он именно связан с той самой качелью. And all the way down to the word or sign. No, and we will go further. So this is a quick video on how to tell if a child is choosing the symbol accurately. No, and it's a short video about how to choose the symbol accurately. So she reached for the picture of the bus to request the song "Wheels on the Bus." There's wheels on the bus. You want to make sure you switch choices of the sides, and she's choosing the real object. Ну и нужно быть уверенным, что мы не с одной и той же стороны всегда подаем, чтобы знать, что она реально выбирает. So using those, you can establish a communication system that is appropriate for them. Ну и вот все это используя, мы можем подобрать подходящую коммуникативную систему. And ensuring that you're using this with a variety of partners and across a variety of topics. И когда мы это используем, мы это используем с разными партнерами, общаясь на разные темы. Because, like they say, generalization is promoted when multiple communication partners are involved as intervention agents. Generalization, она соответственно с тем и связана, чтобы у вас возникло больше коммуникативных партнеров в ситуациях, в которых вы вступаете в коммуникацию. So remembering that we are all a team working with the child, the family, the interventionists, and the community to support their development. Ну и помните, что мы все вместе работаем над коммуникацией ребенка и специалист и родители и все остальные люди в сообществе. And that's all I have. Thank you. И это, собственно, вот то, что я вам хотела сегодня рассказать.